কারিম فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামাই কারাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ দুই সপ্তাহ পরে সলাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কালামে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমাদের দ্বিতীয় দফার ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হল সুরা আন নূর গত তাফসিরে আমরা সুরা আন নূরের পঁচিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আলোচনা করেছি আজকে সুরা আন নূরের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ ইতিপূর্বে সুরা আন নূরের তিন পর্বের তাফসির হয়েছে আজকে সুরা আন নূরের চতুর্থ পর্বের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ সুরা আন নূর এই সুরাটি হল মাদানি সুরা এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ শরীরী এবং পারিবারিক বিধি বিধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আন নূরে আলোচনা করেছেন এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা কেন্দ্রিক যে সকল অপরাধ হইতে পারে 
এসকল খুঁটিনাটি অপরাধ সমূহের বিধিবিধান কোন পরিস্থিতিতে কোন বিধান কার্যকর হবে এবং মুমিনদের সমাজকে অশ্লীলতা মুক্ত রাখতে হলে ওই সমাজে কি কি বিধান কার্যকর করতে হবে এই বিষয়গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আর নূরের মধ্যে আলোচনা করেছেন আমরা পঁচিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত অনেকগুলো বিধিবিধান দেখেছি যেখানে আম্মাজান আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার বিরুদ্ধে মুনাফেক চক্র যে অপবাদ নিয়ে এসেছিল সেই অপবাদকে খণ্ডন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আম্মাজান আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার চারিত্রিক সার্টিফিকেট আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রদান করেছেন সুহান আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে এ ব্যাপারে তাদের করণীয় কি এই সমস্ত অনেকগুলো বিধিবিধান আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছে ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে কারিমায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলিম সমাজে বিবাহ সাদির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে কুফু নির্ণয় করা হবে সে কুফুর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাতে মুমিনেরা লক্ষ্য রাখে সেটা হলো খাবাসাত আর তৈয়বাত মানে পবিত্র এবং অপবিত্র এই দুটি জিনিস যেন অভিভাবকগণ এবং মুসলিম সমাজের যারা মুরব্বী থাকবে তারা যেন এই বিষয়গুলো গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে মানে একটা তৈয়বাত মেয়েকে যেন কোনো অবস্থায় কোনো খাবিজ সেলের কাছে বিবাহ না দে অথবা একটা তৈয়বিন সেলেকে যেন একটা খাবিসাত মেয়ের সাথে কোনো অবস্থায় বিবাহ সাদি না দে এটা গভীরভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্দেশনা দিয়েছেন কারণ যেই পুরুষ বা যেই নারী পবিত্র জীবন যাপন করে সে তার সঙ্গিনীও যেন সঙ্গী বা সঙ্গিনীও যেন হয় পবিত্র তাহলে দুই পবিত্রতার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একটি পবিত্র পরিবার পবিত্র সংসার তৈয়বাত পরিবার গড়ে উঠবে আর এদের মধ্যে একজন যদি হয় খাবিস আর একজন যদি হয় তৈয়বিন তখন এখানে একটা পবিত্র একটা সুন্দর সংসার সমাজ গড়ে উঠবে না এখানে খাবিস একটা আসলেই যে স্বামী অথবা স্ত্রী একজন খাবিস হইলেই সেই খাবিসের তা আসির তার সন্তান সন্ততির মধ্যেও যাবে এবং সেই পরিবারে খাবাস অপবিত্রতা থেকেই যাবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে কারিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন আল খাবিসা তুলিল খাবিসি খাবিস নারী খাবিস পুরুষদের জন্য ওয়াল খাবিস নারিল খাবিসাত আর খবিস পুরুষ খবিস নারীর জন্য খবিস পুরুষ খবিস নারী আল্লাহ কাদেরকে বললেন কারা খবিস এরা কি ইমানদার নাকি গায়ের ইমানদার বলেন তো দেখি গায়ের ইমানদার না ইমানদারদেরকেই বলছেন মানে ইমানদারদের ভিতরেই খাবিসাত আর খাবিসিন অর্থাৎ ইমানদার কিন্তু জেনা বেবিচার অশ্লীলতায় জড়িত এই এদেরকে আল্লাহ পাক নাম দিয়েছেন খাবিসাত আর খাবিসুন এরা খাবিস এরা অপবিত্র খাবিস মানে অপবিত্র এদের চারিত্রিক অপবিত্রতা চারিত্রিক পদস্খলন ঘটে গেছে একজন মুমিন তিনি পবিত্র থাকবেন সব দিক থেকে তার রিজিক হবে খাওয়া দাওয়া হবে বরণ পোষণ হবে পবিত্র তার জীবনযাপন হবে সব অবস্থায় পবিত্র তার এবাদত বন্দিগি আমলা খালাক হবে পবিত্র তার চারিত্রিক জীবনও থাকবে পবিত্র যখন এই পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে যাবে যখন কোনো পুরুষ অথবা নারী আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে যখন জেনা বেবিচার তারপরে লেওয়াতাত সমকামিতা তারপরে বেবিচার অশ্লীলতা যত রকমের এই জাতীয় অপবিত্রতা আছে এগুলোর সাথে যখন জড়িত হয়ে যায়
তখন সে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে তো ইয়েবিন থাকে না পবিত্র থাকে না আল্লাহ পাক তাকে খাবিস হিসাবে চিহ্নিত করে নেন এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে এখানে একবার বললেই হইতো যে কোরআনে কারিমে অশরি অশরি অনেকগুলো বিধি বিধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু পুরুষকে লক্ষ্য করে বলছেন এটার ভিতরে নারীরা অন্তর্ভুক্ত তো এখানে কিন্তু আল্লাহ পাক ওইভাবে না বলে একবার আলাদা আলাদা করে বলছেন আল খাবিস আতুলিল খাবিস কোনো নারী যদি খাবিস হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো মহিলা কোনো মুসলিম মহিলা পর্দা করে না হেজাব করে না এটাও খাবিস তারপরে কোনো মুসলিম মহিলা কিন্তু জেনা বেবিছা রশ্লীলতা তারপরে মাহারাম ছাড়া ঘোরাফেরা করে মাহারাম ছাড়া মার্কেটে যায় বাজারে যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে কোনো মাহারাম সাথে থাকে না মাহারাম তো বুঝেন মাহারাম কারা হ্যাঁ যাদের সাথে বিবাহ হারাম অথবা স্বামী সাথে থাকে না এরকম যারা ঘোরাফেরা করে এদেরকেও কোরআন সোনার ভাষায় বলা হয় কি খাবি সাত তারপরে যারা হেজাবের বিধি বিধান বলতে যা বোঝায় মানে নারীদের চারটা হেজাব আল্লাহ পাক পরে একত্রিশ নম্বর আয়ত বর্ণনা করেছেন এই চারটা হেজাব যারা পালন করে না তারাও খাবি সাত তারপরে যারা গাইরে মাহারামের সামনে হেজাব বিহীন চলাফেরা করে এরাও খাবি সাত এটা বুঝছেন যে মানে পরিবারে ঘরের মধ্যে দেবরের সামনে সে ব্যাপারটা ঘুরে বেড়ায় তারপরে দেবরের ছেলে বাসুরের ছেলে তাদের সামনে ব্যাপারটা ঘুরে বেড়ায় তারপরে ননদের ছেলে বাঘিনা মানে যারা গাইরে মাহারাম যারা মাহারাম না এদের সামনে যারা এরকম ব্যাপারটা ঘুরে বেড়ায় এদেরকেও আল্লাহ পাক নাম দিয়েছেন কি খাবি সাত তারপরে যারা নির্জনে একাকি পুরুষদের সাথে এখতালাত করে এখতালাত মানে সংমিশ্রণ সংমিশ্রণ করে মাহারাম ছাড়া পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ায় তারপরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এদেরকেও কোরআন নাম দিয়েছে কি খাবি সাপ এই জাতীয় নারী যারা হবে এদের বিবাহ কোন অবস্থায় তৈবিন ছেলেদের সাথে বিবাহ দেওয়া যাবে না দিলে যদি দিয়ে দে এটার জন্য যারা দিবে এরা দায়ী হবে এজন্য এটাও শরীয়তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা কুফু কুফু বুঝেন তো জি বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবাহ কুফু মানে সমতা তার কয়েকটি দিকের সমতা নির্ণয় করতে হবে তার বংশীয় সমতা তার শারীরিক সৌন্দর্যতার সমতা তারপরে তার অর্থনৈতিক সমতা তারপরে তার দিনই সমতা এগুলাকে শরীয়তের ভাষায় বলা হয় কুফু একটা কুটিপতির মেয়ে আর একটা ফকিরের ছেলে বিয়ে দিয়ে দিলেন হবে এখানে কুফু হয় নাই অর্থনৈতিক কুফু হয় নাই অর্থনৈতিক কুফুটা কাছাকাছি থাকতে হবে হয়তো একজনের বেশি হবে কম হবে কিন্তু কাছাকাছি থাকবে বিশাল ব্যবধান হওয়া যাবে না শারীরিক কুফু শারীরিক কুফু হলো একজন শারীরিক সুস্থ সবল নারী একজন অসুস্থ পুরুষ এখানে শারীরিক সৌন্দর্য তার কুফু হয় নাই এরকম কুফু না হলে বিবাহ দেওয়া যাবে না তারপরে আপনার বংশীয় কুফু শরীয়তের বাসায় বংশীয় কুফুটাও জরুরি নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রী জয়নব বিদ্যে জাহাজ রাদি আল্লাহ আনার সাথে কোরাইশ বংশের মেয়ে তিনি তখন নবী সাল্লামের ফুপাত বোন ছিলেন তখন স্ত্রী হন নাই তার সাথে বিয়ে হয়েছিল কার জাহিদ ইবনে হারসা রাদি আল্লাহ তালা দুজনই সাহাবি কিন্তু বিবাহ ঠিক নাই কারণ এখানে বংশীয় কুফু হয় নাই সমতা হয় নাই আরেকটা হলো দিনই সমতা একটা নামাজি আর একটা বেনামাজি এখানে কুফু নাই এরকম বিবাহ হবে না ছেলে বেনামাজি মেয়ে নামাজি বিবাহ হবে না কারণ এখানে দিনই কুফু হয় নাই বেনামাজি আর নামাজি কখনো সমতা হয় না কুফু হয় না একজন পর্দা করে আরেকজন পর্দা করে না এখানে দিন কুফু হয় নাই সমতা হয় নাই বিবাহ হবে না একজন দিন মেনে চলে আরেকজন দিনে তোয়াক্কা করে না এখানে শরীর কুফু হয় নাই দিনই কুফু হয় নাই সমতা হয় নাই 
এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চতুর্থ প্রকার যে কুফুটা দিনই কুফু এই ব্যাপারে আল্লাহ ভাগ বর্ণনা করেছেন আর নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন বাকি তিনটা তোমরা যতটুকু মিলানো যায় কম হোক বেশি হোক ওইগুলোর মধ্যে ছাড় দেওয়া যাবে কিন্তু একটা কুফুর ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নাই সেটা হলো দিনই কুফু আর নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন ফাজফুর বিজাতির দিন তারে বাতি আদাক বিবাহ করার সময় তোমরা দিনকে অগ্রাধিকার দাও দিনই কুফুকে দিনই সমতাকে এক নম্বরে রাখো তারে বাতি আদাক তাহলে তোমাদের জন্য দুনিয়ার পারিবারিক জীবনটা শান্তিময় হয়ে যাবে সোহার কারণ দিনই সৌন্দর্য কমে না দিনই সৌন্দর্য দিন দিন বাড়ে কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য দিন দিন কমে যত বয়স বাড়ে তত শারীরিক সক্ষমতা শারীরিক সৌন্দর্য কমতে থাকে কিন্তু যত বয়স বাড়ে তত দিনই সৌন্দর্যতা আমলই সৌন্দর্যতা তত বাড়তে থাকে এই জন্য কেউ যদি দিন দেখে বিয়ে করে তো তাদের যত দিন গড়াবে যত বিবাহের বয়স বেশি হবে তত তাদের মধ্যে মহব্বত সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পাবে আর যদি দিন না দেখে বিয়ে করে সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করে তত আস্তে আস্তে একজনের প্রতি একজনের আকর্ষণ কমতে থাকবে এবার দুইজন দুই দিকে পরকিয়া বিভিন্ন দিকে জড়ানো শুরু করে দিবে কারণ তাদের আকর্ষণ চলে গেছে শারীরিক আকর্ষণ কমে গেছে কিন্তু দিনই আকর্ষণ কমে না দিনই আকর্ষণ দিন দিন বাড়ে এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন ফাজফুর বিজাতির দিন তারে বাত ইয়াদাত যে তোমরা সব সময় দিনকে অগ্রাধিকার দাও তাহলে তোমাদের পারিবারিক জীবন সুন্দর হবে তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে এখানে আল্লাহ পাক সে সমতা বর্ণনা করে বলছেন আল খাবিস আতুল খাবিস খাবিস পুরুষদের জন্য খাবিস নারীরাই উপযুক্ত ওয়াল খাবিস নারিল খাবিস আর খাবিস নারীরা খাবিস পুরুষেরা খাবিস নারীদের জন্যই উপযুক্ত আর পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য আর পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এই সমস্ত মুমিনগণ তাদের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয় এগুলো থেকে এই পুত পবিত্র সোহান আল্লাহ অর্থাৎ এর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বর্ণনাটা দিয়েছেন যে কোনো মোহসানাত কোনো গা ফেলাত কোনো মেনাত মানে যিনি পবিত্র সরলা ইমানদার কোনো নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয় সে ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আগে বর্ণনা করছে আল্লাহ পাক বলছেন একজন ইমানদার নারী যাদের ব্যাপারে এই জাতীয় অপবাদ দেওয়া হয় ওলা ইকা মোবার রাউ না মিম্মা ইয়া কুলুন এদের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয় এগুলা থেকে এরা পবিত্র এগুলা থেকে তারা মুক্ত লাহুম মাগফিরা তু আর স্কুন কারিম এরকম মুক্ত পুরুষ মুক্ত নারী যারা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মাকফেরাত সোহান আল্লাহ যারা নিজের চরিত্রকে হেফাজত করে অশ্লীলতা থেকে লাহুম মাকফেরা এদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে আছে কি ক্ষমা আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন এদেরকে সোহান আল্লাহ ওয়ারিসকুন কারিম আরেকটা আছে সম্মানজনক রিজিক সোহান আল্লাহ দুনিয়াতেও সম্মানজনক রিজিক পাবে আখেরাতেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন সোহান আল্লাহ এর পরের দুটি আয়াতে সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এই তিনটি আয়াতে কারিমায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটি শরীরী পারিবারিক জীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন সেটা হলো যে কোনো প্রয়োজনে এক মুমিন আরেক মুমিনের বাড়িতে যেতে হবে যে যাওয়া লাগতে পারে এক মুমিন আরেক মুমিনের বাড়িতে যখন যাবে তখন ওই বাড়িতে কিভাবে প্রবেশ করবে কিভাবে অনুমতি চাইবে অনুমতি না দিলে কি করবে এই পদ্ধতিগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করে দিয়েছেন মানু তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে কখনো প্রবেশ করিও না একজনের ঘরে যাই মাত্র ঢুকে যাইও না দরজা খোলা পাইছ বাস ঢুকে গেছ কথাবার্তা নাই কিছু নাই যাই দেখছো দরজা খোলা 
আল্লাহ পাক বলতেছেন খবরদার লা তাদ হলো প্রবেশ করিও না দরজা খোলা থাকলেও প্রবেশ করিও না এমন কি নবী সাল্লা ইসলাম বলছেন দরজা বরাবর বাড়ির গিয়ে দাঁড়াইবা না হয় দরজার এক ডান পাশে বা বাম পাশে এক পাশে দাঁড়াইবা কারণ দরজা বরাবর দাঁড়াইলে ঘরের ভিতরে কিছু কাউকে দেখা যাইতে পারে এবং তার গোপনীয়তা তোমার সামনে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে কারণ নিজের ঘরে একজন সে তো আর একবারে সতর ডেকে তারপরে পর্দা করে বসে থাকার দরকার নেই সে তার ঘরে তার স্বাধীন মতো তার ইচ্ছা মতো আছে আর তুমি দরজা দিয়ে বাইরে থেকে দেখতেছ দেখে ফেলছ তাহলে তুমি তার গোপনীয়তা ভঙ্গ করছ এটা একজন মুমিনের অধিকার তুমি হক ক্ষুণ্ণ করছ একজন মুমিন তার গোপনীয়তা রক্ষা করে বাড়িতে সে বসে থাকতে পারে এটা তার অধিকার আছে কিন্তু তুমি এসে দরজা দিয়ে দেখে ফেললা এই জন্য এটাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম খুবই অপছন্দ করতেন এবং এরকম কাউকে দেখলে নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা তার চোখে আঘাত করো মানে কিছু মেরে দাও এরকম কেউ যদি তোমাদের দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে উকি দে তোমাদের ঘরে দেখার চেষ্টা করে কারণ এটা জঘন্যতম একটি অপরাধ আচ্ছা এরপরে ঘরের সামনে আসছেন আসার পরে ঢুকার জন্য চাইতেছেন এই বাড়িতে আপনার দরকার আছে এই ঘরে তখন অনুমতি কিভাবে নিতে হবে আল্লাহ পাক বলতেছেন হাতা তাস্তা নিসু ওয়াতুসালিমু আলা আহলিহা দুটা কথা বলছেন আল্লাহ পাক হাত্তা তাস্তা নিসু তাস্তা নিসু অর্থ হলো তাস্তা জিনু যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে অনুমতি না দে অনুমতির আগে কোনো অবস্থা তার ঘরে ঢুকা যাবে না ওয়াতুসালিমু আলা আহলিহা এবং ওই ঘরের অধিবাসীদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সালাম দাও সালাম না দিয়ে ওই ঘরে ঢুকতে পারবে না তাহলে দুটো জিনিস একটা ওই ঘরের লোকদেরকে সালাম দিতে হবে আর দ্বিতীয় কথা ওই ঘরে কি করতে হবে অনুমতি নিতে হবে তাহলে দুইটা জিনিস একত্রিত করে অনুমতি নিতে হবে এজন্য তিনটা জিনিস একত্রিত করতে হবে মানে এই দুইটার সাথে আরও একটা জড়িত সেটা হলো নিজের পরিচয় উল্লেখ করে তারপরে অনুমতি চাওয়া মানে আপনি কোনো জায়গায় আসছেন যেটা সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি অমর ইবনে খাত্তা ব্রাদি আল্লাহ তালু যে পদ্ধতিতে নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে অনুমতি চাইতেন তিনি নবী সাল্লাহ ইসলামের ঘরের দরজার সামনে এসে বলতেন আসসালাম আলাইকাসোল আল্লাহ আয়াদ হলো অমর আসসালাম আলাইকা রসুল আল্লাহ আয়াদ হলো অমর প্রথমে সালাম দিতেন আসসালাম আলাইকা রসুল আল্লাহ তারপরে বলতেন আয়াদ হলো অমর অমর কি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি আছে অমর কি আসতে পারে এখানে অমরের নাম বলে দিতেন কিন্তু আমাদের দেশে এখন নাম বলে না টেলিফোন করে কেউ আমার চিনতে পারছেন এটা সুন্নতের খেলাপ আপনাকে চিনতে পারলেও আপনি নাম বলবেন এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ ভাই দেখি যে ফোন করেই মাসালা পথবা জিজ্ঞাসা করা শুরু করে দেয় কে বলছে কোথা থেকে বলছে এইটা কোনো পরিচয় মনে করে না অনেকে মনে করে আরে সাইকে আমারে চিনে না কারে চিনে সবাই আরে চিনে আর যদি চিনি নেই বলি তাহলে তো মনে কষ্ট পায় হ্যাঁ এই জন্য আমরাও এমনভাবে কথা বলি মনে হয়েছে চিনি আসলে আমি চিনব কীভাবে মোবাইলে মোবাইলে কথা হচ্ছে কোথা থেকে কে কত ভাইয়ের কণ্ঠ এক ওই রকম এই জন্য চিনি বা না চিনি সুন্না পদ্ধতি হলো যিনি ফোন করবেন মোবাইল করবেন তিনি ওখান থেকে বলে দিবেন যে ভাই আমি অমুক বলছি অমুক বলছি অমুক জায়গা থেকে বলছি এবং অমুক নামে তো কয়েকশো থাকতে পারে এখন আপনি কোন জায়গার কে আরও নির্দিষ্ট করে পরিচয় দিবেন জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালু বলেন আমি একদিন নবী সাল্লা সাল্লামের ঘরে আসলাম এসে দরজায় নাড়া দিলাম টক টক করে উঠলাম বা কারা আল ভাব দরজা নাড়া দিলাম নাড়া দেওয়ার পরে নবী সাল্লা সাল্লাম ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন মানান্তা কে তুমি আমি বললাম আনা আমি নাম বলি নাই খালি বলছি আমি কারণ আমি তো জানি আল্লাহ রসুল আমার কণ্ঠ শুনলে চিনবেন নবী সাল্লা ইসলাম ভিতর থেকে বললেন আনা আনা আমি আমি এটা আবার কি তুমি কে তোমার পরিচয় বলতে হবে আনা আনা মানে নবী সাল্লাম বলতে চাইলেন এটা কোনো পরিচয় হলো না আমি আমি তো সবাই আমি তুমি কে এটা নাম সহ নির্দিষ্ট করে বলতে হবে 
তারপর থেকে জাবের বিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ বললেন আমরা যখন নবী সাল্লা আলাহ সাল্লামের কাছে যাইতাম তখন আমরা পরিচয় দিতাম যে আনা জাবের বিন আবদুল্লাহ জাবের তো আরও আছে কোন জাবের জাবের বিন আবদুল্লাহ এই জন্য এক নামে অনেক লোক থাকতে পারে এই জন্য কোন জায়গার যাতে নির্দিষ্ট করে চিনতে পারে ওই রকম পরিচয় দিয়ে বলতে হবে এটাই শুননা আর সালাম দিতে হবে সালাম ছাড়া অনুমতি নেওয়া যাবে না বর্তমানে সালামের বাজার খুব মন্দা সালাম আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখন সালাম চালু আছে কয়েক জায়গায় বিয়ে সাদের ক্ষেত্রে চালু আছে বিয়ে হলে কয়েক নতুন জামাই উঠে সবারই সালাম দাও এখানে জামাই খুশিতে জোরে একটা সালাম দেয় সবাই তারপরে এরকম কিছু কিছু জায়গায় সালামের চালু আছে আর রাস্তাঘাটে সালাম বন্ধ হয়ে গেছে কেউ কাউকে সালাম দেয় না আগে চেহারা দেখে দেখে যে এটা আমার দলের লোক কি না দলের লোক হইলে সালাম দে মোসাফাও করে খোঁজ খবর অনেক কেমন আছে দলের বাহিরে হইলে বাস আর সালাম দেওয়া যাবে না খোঁজ খবরও লওয়া যাবে না আর যদি সালাম দেও অত জবাব দেওয়া যাবে না জবাব না দিয়ে আরেক দিকে মুখ ফিরাই রাখে কি ব্যাপার ভাই সালামের জবাব দিচ্ছেন না কেন লাইয়া জুস লাইয়া জুস একদিন আমাকে কয়েক বাই জিজ্ঞাসা করছে যে সাহেব লাইয়া জুস মানে কি তা আমি বললাম যে লাইয়া জুস মানে জায়জ নাই তাকে আমরা এক মুফতি সাহেবের সালাম দিই এখান থেকে রাস্তা যাওয়ার সময় মুফতি সাহেব সালামের জবাব তো লয় না লয় না মুখের আরেক দিকে ফিরে আবার কয় লাইয়া জুস লাইয়া জুস মানে সালামের জবাব নেওয়াটা জায়জ নেই এই কথাও ফতোয়া দেয় সালামের জবাব তো নে না আরও ফতোয়া দেয় জবাব নেওয়া জায়জ নাই অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাতুল জান্না তাহাত্তা তুমিনু তোমাদের কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমানদার হবে ওয়ালা তুমিনু হাত্তা তাহা বো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ একজন আরেকজনকে মহব্বত না করবে ভালো না বাসবে এক মমিন আরেক মমিনকে যতক্ষণ ভালোবাসবে না মহব্বত করবে না এতক্ষণ সে মমিন হতে পারবে না আর মমিন না হলে জান্নাতে যেতে পারবে না আওয়ালা আদুল্লুকুম আলা সাইন ইজা পাল তুম তাহা বাপ তুম বাই না কুম আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা সুন্দর পদ্ধতি শিখাই দিব না যেটা করলে তোমাদের মধ্যে একজন আরেকজনের মধ্যে মহব্বত বেড়ে যাবে মহব্বত বাঁধবে মানে ইমান বেড়ে যাবে ইমান বেড়ে যাবে মানে জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়ে যাবে সেটা কি আফসোস সালাম বাই না কুম তোমাদের মধ্যে বেশি বেশি করে সালামের প্রচলন কর সালাম দাও তাহলে তোমাদের একজন আরেকজনের সাথে মহব্বত বাড়বে এটা বাস্তব সালাম দিলে মহব্বত বাড়ে এবং আরেকজনের মনে যদি কোনো ক্ষোভ থাকে আপনার ব্যাপারে সালাম দিলে ওই খুব দূর হয়ে যায় সালাম বড় ওষুধ দেখবেন কারো মনে কষ্ট থাকলে আপনার ব্যাপারে সালাম দিবেন সুন্দর করে তার মনে কষ্ট দূর হয়ে যায় মহব্বত তৈরি হয় এক সাহাবি এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বললেন আইয়ুল ইসলাম এ খায়ের ইসলামের মধ্যে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর ওই সাহাবিকে নবী সাল্লাম দুইটা উপদেশ দিলেন একটা হলো তোতে ওই মত আম মানুষকে খাওয়াইবা মানুষকে খাওয়ানো এটা হলো একটা বড় কল্যাণকর এবাদত কল্যাণকর কাজ আর বাতুকরিউ সালাম আলা মান আরাফতা ওয়ামাল্লাম তারেফ যাকে চিনো যাকে না চিনো ভাইকারি হারে গড়ে খালি সালাম দিতে থাকবা খালি সালাম দিবা চিনো আর না চিনো চিনো আর না চিনো মানে মুমিন এটা চিনছি মানে চিনতে পারতেছি উনি একজন মুসলিম আবার গড়ে খালি অমুসলিমেরও সালাম দাও এই কথা না মানে মুসলিম চিনা গেছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই হয়তো ওনার বাসায় রোড়ে না আরেক রোড়ে বা আরেক এলাকা হয়তো আমি চিনি না ভালো করে পরিচয় নেই কিন্তু মুসলিম এটা চিনছি আমি নবী সাল্লা ইসলাম বলেন এরকম তোমার পরিচিত হোক অপরিচিত হোক সালাম দাও এটা ইসলামের মধ্যে কল্যাণকর জিনিস ঠিক একইভাবে কোনো বাড়িতে কোনো মুসলিমের বাড়িতে মুমিনের বাড়িতে গেলে অনুমতি নেওয়ার জন্য এরকম সালাম দিতে হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি অমুক হ্যাঁ ভাই কি বাড়িতে আছেন বাসায় আছেন আমি কি আসতে পারি এরকম খবর নিতে হবে এইটাই হলো আল্লাহ পাকের নির্দেশ যে এইরকম অনুমতি নেওয়া ছাড়া সালাম দেওয়া ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করিও না দালিকুম খৈরুল্লাকুম লাকুম তাদাকারু এখন অনুমতি আছে না আছে বোঝা যাবে কেমনে ভিতরে যাকে সাচ্ছেন যার কাছে আসছেন উনি আছে 
এখন উনি যদি ভিতর থেকে ওয়ালাইকুমুস সালাম ও রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাত আওয়াজ করে জবাব নেয় বুঝবেন যে ঢোকার অনুমতি আছে উনি আছে কিন্তু জোরে জবাব দেয় নাই কারণ আপনি টাকা পাইবেন জোরে জবাব দিলে তো ধরা পড়ি যাবে উনি জোরে জবাব দেয় নাই জবাব দিছে আস্তে আস্তে তাহলে বুঝতে হবে ঢোকার অনুমতি নাই এখন দেখা যায় অনেকে আমাদের দেশে এরকম সালাম দিলে জবাব দেয় না জবাব না নিয়ে আসি দরজা খুলে আরে ভাই আসেন 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 আরে শাখ আসছেন আসেন কিন্তু এই আসেন বলার আগে কি বলতে হবে সালাম যে দিছে সালামের জবাব দিতে হবে মানে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বলার মাধ্যমে সালামের জবাবও হবে অনুমতিও হয়ে যাবে পারমিশন হয়ে যাবে আর আসেন আসেন বলা লাগবে না আজ যদি ভিতরে থেকে না আসে কোনো সালামের জবাব আসে নাই তাহলে দরজা ফিটানো যাবে না আরে মিয়া আপনি ভিতরে আসেন কথা বলেন না কেন দরজা খোলেন না কেন এইরকম বলা যাবে না এরপর রায়তে আল্লাহ পাক বলে দিছেন যদি এরকম আওয়াজ না আসে জবাব তাহলে তুমি ফিরে যাবা ঢুকার জন্য জোরাজুরি করা যাবে না আর ঘরে কোনো পুরুষ নাই আপনি বাড়িতে আসছেন ঘরে মহিলারা আছে মহিলারা কি করবে বলেন তো দেখি মহিলারা কি বলবে আরে ভাই আসেন আসেন অমুক ভাই আসেন ঘরে বসেন এরকম বলবে এটা বলা যাবে না আচ্ছা ভিতর থেকে মহিলাদের জন্য উত্তম পন্থা হল মহিলারা ভিতর থেকে আওয়াজ দিবে আওয়াজ দিলে আপনি বুঝতে হবে যে বাড়িতে কোনো পুরুষ লোক নাই অথবা আওয়াজ আসতেছে না অথবা এরকম করে আওয়াজ আসবে আসলে আপনি বুঝবেন যে বাড়িতে কেউ নাই এখন এমন ব্যাকল যে এটাও বুঝে না আর যায় না মানে দাঁড়াই রয়েছে যত আওয়াজ দেয় তাও বুঝে না বা আওয়াজ না দিয়ে চুপ করে আছে তাও বুঝে না তখন কি করতে হবে তখন ভিতর থেকে মহিলা বলে দিবেন যে বাড়িতে কেউ নাই তবে বলাটা যেন নরম সুরে না হয় আবার একবারে বেয়াদবি ভাষায় কর্কশ ভাষায় না আরে মিয়া দাঁড়া রিসেন এখানে কেউ নাই দেখতেছেন না এরকমও করা যাবে না অর্থাৎ দুইয়ের মাঝামাঝি আল্লাহ পাক বলছেন তুমি যদি নরম সুরে ভিতর থেকে কথা বলো তো অনেক পুরুষ আছে যাদের অন্তরে রোগ আছে বেয়াদি আছে এদেরকে রোগে ধরে যাইব ভাইরাস ঢুকে যাইব এখন এরা কবি বাস ফাইসি আর যাওয়া যাবে না যে কোনো কৌশলে এখানে থাকতে হবে এই জন্য মিহি সুরে নরম সুরে কথা বলা যাবে না বলতে হবে একটু মানে সাধারণ সুরে সাধারণ কথা একবারে গরম হয়েও না সাধারণভাবে কথা বলতে পারে যেই কথায় মানে আকৃষ্ট করে যেমন আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালা সাহাবাই কেরামদেরকে পড়াইতেন সাহাবাই কেরামের উস্তাজ আম্মা জান আয়সা ঘরে বসে পড়াইতেন সাহাবাই কেরাম তাবেই নে কেরাম বাহিরে বসতেন তো উনি কথা বলতেন না কিন্তু উনি নরম সুরে কথা বলতেন না টিচার হিসাবে যেভাবে কথা বলা শিক্ষার জন্য যেভাবে দরকার সেইভাবে কথা বলতেন আচ্ছা আল্লাহ পাক বলতেছেন এই পদ্ধতি যদি তোমরা অনুসরণ করো দালিকুম খৈরুল্লাকুম এটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর তোমাদের সমাজে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে অনেক কল্যাণের মধ্যমে ভয় আনবে লা আল্লাহকুম তাদাক কারুন যদি তোমরা এই উপদেশগুলো গ্রহণ করো ফাইল্লাম তাজিদু ফি হ্যাঁ যদি অনুমতি চাওয়ার পরে ঘরে কাউকে না পাও পালা তাদ খুলু হা খবরদার ঘরে ঢুকিও না ঘর যদি খোলাও থাকে দরজা খোলা থাকলেও ভিতর থেকে অনুমতি না আসলে ঢুকিও না হাত্তা উদান আলাকুম যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় ওয়ইন কৈলালাকুম জিউ ফার জিউ আবার ভিতর থেকে সালামের জবাবও নিছে তারপরে আপনার কথাও বলছে কিন্তু কথা বলে বলে দিছে ওয়াইন তিলালা কুমর জি বলে দিছে ভাই এখন আমার সময় নেই একটা কাজে ব্যস্ত আছে আপনি চলে যান বলছে ফিরে যাও ফার জে ও আল্লাহ পাক বলতেছে তোমাকে যদি চলে আসতে বলে সাথে সাথে চলে আসো তার কাজে বিঘ্ন ঘটাইও না হুয়া আসকালা কুম এই পদ্ধতি যদি অনুসরণ করো এটা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র তার কারণ আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ব্যাপারে খুব ভালো করে জানেন আপনাদের 
ফিহা মাতা উল্লাকুম তবে এমন এক ঘরে গেছ এমন এক ঘরে ঢুকতে চাচ্ছ যেই ঘরে কেউ বসবাস করে না এরকম একটা খালি বাড়ি বা খালি ফ্ল্যাট এরকম পরে আছে তোমার ওখানে ফিহা মাতা উল্লাকুম ওখানে তোমার কোনো জরুরি কাজ আছে কোনো কিছু লাগবে তো লাইসা আলাইকুম জোনাহুন এখানে তোমাদের অনুমতি নেওয়ার দরকার খালি ঘর এখানে কেউ থাকে না এমনি জিনিসপত্র রাখা হয় তো এখানে এরকম অনুমতি নেওয়া দরকার নেই আচ্ছা কোন বাড়িতে আগুন লাগছে ওই সময় যায় কি সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হবে যদি বলেন যে আল্লাহ বলছে খবরদার কারো ঘরে ঢুকা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সালাম না দিব অনুমতি নেন আপনি যায় আগুন লাগছে তাও দাঁড়ায় রেছেন আগে সালাম দিতে হইব অনুমতি নিতে হবে তারপরে না কোনো মুমিনের বাড়িতে বাসায় কোনো বিপদ আপদ দেখা দিলে হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দিচ্ছে আগুন লাগছে অথবা অন্য কোনো বিপদ হঠাৎ কেউ খুব গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেছে অথবা কোনো সমস্যা যে কোনো ধরনের দেখা দিছে তখন কোনো অনুমতি লাগবে না তখন মানে বিপদ থেকে ওই মুসলিম ভাইকে মুমিন ভাইকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো উপায়ে সেখানে ঢুকে যেতে হবে প্রয়োজনে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হবে অনেক সময় ভিতরে দরজা খোলা যায় না বিপদে পড়ে এরকম হয় না তখন দরজা ভাঙ্গি হইলেও ঢুকতে হবে ঢুকে বাইকে উদ্ধার করতে হবে এখানে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা নাই এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থা আল্লাহ পাক যে বিধানটা বর্ণনা করছেন এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থা তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা গোপন রাখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছু ভালো করে জানেন উপরে কি বলতেছ ভিতরে কি গোপন রাখছ এই সব ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এলেম আছেন আল্লাহর এলেমটা এমন এটা ভিতরেও যেমন জানে উপরেও তেমন জানে আল্লাহর এলেমটাই মানে ভিন্ন ধরনের এলেম যে মানুষের অন্তরে কি নড়াচড়া করে এটারও এলেম আল্লাহর আছে একটা গাছের পাতা কোথায় পড়তেছে এই এলেমও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আছে এ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজনের বাড়িতে একজনের ঘরে গেলে কিভাবে ঢুকতে হবে কিভাবে অনুমতি দিতে হবে এই বিধান আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন এরপরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি আয়াত তিরিশ নম্বর আয়াত আর একত্রিশ নম্বর আয়াত এই দুটি আয়াতে কারিমা হলো হেজাবের আয়াত পর্দার আয়াত এর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল আহজাবে পর্দার কিছু আয়াত হেজাবের কিছু আয়াত নাজিল করেছেন আর সুরা আন্নুরের তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতে একেবারে পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত হেজাবের বিধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন হেজাব কি শুধু নারীর জন্য নাকি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের উপরেই হেজাব পরস পর্দা পরস বরং পুরুষের জন্য আগে পরস নারীর জন্য পরে কারণ পুরুষ যদি পর্দা না করে হেজাব না করে তো ওই বাড়িতে ওই ঘরে নারীর পক্ষে হেজাব পালন করা কঠিন এই জন্য আল্লাহ পাক আগে পুরুষদেরকে হেজাব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে নারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্দেশ দিয়েছেন হেজাব পর যে আইন বিধান হেজাব কি পর যে আইন পর্দার আইন পর যে আইন পুরুষ নারী শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ধরনের সকল শ্রেণীর সকল পেশার মুমিন পুরুষ এবং নারীর উপরে হেজাব ফরস শরীয়তের কোনো বিধানকে নিয়ে অপছন্দ করলে ঠাট্টা করলে বিদ্রোপাত্মক কথা বললে ইমান বঙ্গের কারণ কুফরি এই জন্য কেউ যদি পর্দা নিয়ে কোনো কথা বলে তার ইমান চলা যাবে কুফরি এটা কেউ যদি বলে যে পর্দা ভালো লাগে না পর্দা দেখতে পারে না আই রে মুখ এগুলো রে এমন করে বান্ধি রেখছে কেন আই এমন করছে কেন এই তার ইমান চলে গেছে সাথে সাথে কুফরি কারণ সে শরীয়তের শরীরই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে বিদ্রোপাত্মক ঠাট্টা মস্কারি করে কথা বলছে এটা ইমান বঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা কুফরি হয় কারণ এই হেজাবের বিধানটা অসংখ্য হাদিস সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং কোরআনে কালিমের অনেকগুলো আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক এটাকে ফরজ করেছেন মুমিনের জন্য হেজাব হলো দুইটা পুরুষের জন্য দুইটা আর মেনাদের জন্য নারীদের জন্য হইল কয়টা 
চারটা এটা মনে রাখবেন পুরুষের জন্য কয়টা দুইটা নারীদের জন্য চারটা নারীদের জন্য দুইটা বেশি কেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের জাতিকে আমাদের মা বোনদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শারীরিক গঠনের অবয়বের দিক থেকে ভিন্নতা করে তৈরি করেছেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ক্ষেত্রে হেজাবের বিধান দিয়েছেন চারটা আর আমাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের ক্ষেত্রে দিয়েছেন দুইটা এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে নারীর জন্য চারটা হইল কেন তাহলে নারীকে আরও অতিরিক্ত চাপাই দেওয়া হইল না দুইটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন এক ধরনের কার্যক্রমের জন্য পুরুষদের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের কার্যক্রম এক ধরনের আর নারীর ক্ষেত্র নারীর কার্যক্রম নারীর অঙ্গন এটা আল্লাহ পাক ভিন্ন অঙ্গন করে সৃষ্টি করেছেন তাহলে পুরুষ একজন পরিবারে যিনি পুরুষ থাকবেন তিনি তার স্ত্রীর বরণ পোষণ বরণ বহন করা তার উপরে কি ফরজ তার ছেলে মেয়েদের বরণ পোষণ বহন করা ফরজ তার মা বাবার ফরজ তার আত্মীয় স্বজনের তার প্রতিবেশীর তাহলে একজন পুরুষের উপরে কয় ধরনের হক জড়িত আর ওই বাড়ির একজন স্ত্রীর উপরে মহিলার উপরে কয় কয়জনের বরণ পোষণ ফরজ তার নিজেরটাও ফরজ না অন্যদের তা তো দূরে থাকুক তার নিজের বরণ পোষণও তার উপরে ফরজ না ছোটবেলায় তার বাবার উপরে ফরজ বিয়ে দেওয়ার পরে স্বামীর উপরে ফরজ বৃদ্ধ হয়ে গেলে ছেলের উপরে ফরজ তাহলে তার কর্মক্ষেত্র আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন পুরুষ সকালবেলায় বের হয়ে যেতে হবে সন্ধ্যায় আসতে হবে পুরুষ অনেক কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক পুরুষের শরীরটাকে তৈরি করেছেন ওইভাবে কর্মক্ষম করে কাজ করার জন্য পুরুষের শরীরকে আল্লাহ পাক তৈরি করেছে নারীর শরীরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইট ভাঙ্গার জন্য মাটি কাটার জন্য তারপরে আপনার ওই কঠিন কঠিন রিক্সা চালানোর জন্য এই রকম পারিশ্রমিক কাজগুলো করার জন্য আল্লাহ পাক নারীর শরীর তৈরি করেন নাই নারীকে আল্লাহ পাক অনেক সম্মানিত করে বরং তারা সম্মানের সাথে তারা বসবাস করবে এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে তৈরি করেছে এই জন্য পুরুষের শারীরিক কাঠামো নারীর শারীরিক কাঠামোকে আল্লাহ পাক ভিন্নতা দিয়েছেন এই জন্য তাদের হেজাবের ক্ষেত্রেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভিন্নতা দিয়েছে পুরুষের হলো কয়টা দুইটা এক নম্বরটা হলো গাদ্দে বাসার দ্বিতীয়টা হলো হেফাজতে ফুরুজ এক নম্বরটার নাম গাদ্দে বাসার আল্লাহ পাক এখানে দুইটা কথা বলছেন কুল্লিল মিনিন আবসারিহিম আপনি পুরুষ মুমিনদেরকে বলে দিন ইয়াগুদ্দ মিন আবসারিহিম তারা যেন তাদের দৃষ্টিগুলোকে সংযত রাখে ওয়াইয়াহফাজু ফুরু জাহুম তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে দালিকা আসকাল আহম এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা তারা মনের ভিতরে কি নড়াছড়া করে কি সংকল্প করে এই সব কিছুর খবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন সুহান আল্লাহ তাহলে এখানে পুরুষকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন দুইটা হেজাবের একটা গাদ্দে বাসার মানে দৃষ্টিকে সংযত রাখা দৃষ্টি বন্ধ রাখা না পুরুষ যদি দৃষ্টি বন্ধ রাখে তো কাজ করবে কিভাবে এই জন্য আল্লাহ পাক দৃষ্টি বন্ধ রাখতে বলেন নাই দৃষ্টিকে সংযত রাখতে বলছেন দৃষ্টি খোলা থাকবে কারণ চোখ কান খোলা রাখতে হবে সব সময় বন্ধ রাখা যাবে না নামাজের মধ্যেও চোখ বন্ধ করা যাবে না নামাজের মধ্যে যদি কেউ আমি চোখ বন্ধ করি তেলাবাদ করি করা যাবে চোখ বন্ধ করা যাবে না চোখ খোলা থাকবে চোখ কান মুখ সব খোলা থাকবে কিন্তু চোখকে দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে এটার নাম গাদ্দে বাসার সংযতটা কিভাবে সংযতটা হল যে যেই দিকে তাকানো দরকার সেই দিকে বেশি বেশি তাকাইতে হবে আর যেই দিকে তাকাইতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন সেই দিকে তাকানো যাবে না এটার নাম হলো সংযত রাখা 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালকে লক্ষ্য করে বলছেন ইয়া আলী কারণ প্রথম দৃষ্টিটা তোমার পরের দৃষ্টিগুলো তোমার নয় প্রথম তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ কোন মহিলা দেখছ বা কাউকে দেখছ তুমি বাস এরপরে দৃষ্টি সংযত করে ফেল দ্বিতীয়বার আর দেখিও না কারণ প্রথম দৃষ্টিটা তোমার তুমি দেখছো পরবর্তীতে যখন আবার দেখবা এখন দৃষ্টি আর তোমার থাকবে না শয়তান তোমার দৃষ্টির সাথে মিশে যাবে তখন শয়তান আবার তোমার অন্তরের ভিতরে ওয়াস ওয়াসা তৈরি এই জন্য আল্লাহ এখানে আরেকটা কথা বলছেন ইন্নাল্লাহ খাবিরুম বিমা ইয়াসনাউন বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে তুমি ভালো মানুষ ভদ্র মানুষ কিন্তু ভিতরে অন্তরে নড়াচড়া করতেছে এই যে ভিতরে কি নড়াচড়া করতেছে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানে মানে এই জন্য হেজাবের ক্ষেত্রে পর্দার ক্ষেত্রে খালি উপরে দিয়ে সংবরণ করে রাখলাম ভিতরে ভিতরে চিন্তা করলাম এটাও করা যাবে না আল্লাহ পাক এখানে হেজাবের ক্ষেত্রে উপরকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছেন ভিতরকেও অন্তর্ভুক্ত করছে দুইটা মিলে হেজাব খালি উপরে হেজাব না উপরে যদি হেজাব হইতো তাহলে পত্র পত্রিকা ইদানিং দেখেন না মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল কি করছে অনেক মাদ্রাসার বড় বড় হুজুর বর্তমানে অনেক খবর পত্র পত্রিকা আসতেছে না এদের উপরে দিত দেখতে মনে হয় যে খুবই ভালো মানুষ কিন্তু এদের হেজাব ভিতরে নাই ভিতরে হেজাব হয় নাই উপরে দিয়ে হয়তো বাহ্যিক হেজাব মনে হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য মা বন্ধুর ক্ষেত্রেও খালি উপরে ঢেকে রাখার নাম হেজাব না ভিতরেও হেজাব লাগবে ভিতরেও পর্দা লাগবে কিন্তু আবার ভিতরের পর্দা আসল পর্দা বাইরের পর্দা খুলে দাও এরকমও কিছু ফিরের জিকির আছে যে বাতি বন্ধ করে দাও আর ভিতরের পর্দা আসল পর্দা বাইরের পর্দা খুলে দাও বাস নারী পুরুষ মিলে জিকির করে এরকম শয়তানও বাংলাদেশে আছে অনেক আছে হ্যাঁ তাহলে বাহিরের পর্দাও লাগবে বাইরেরও লাগবে কারণ ভিতরেরটা ঠিক করতে হলে বাইরে লাগবে তবে বাহিরে ভিতরে দুই জায়গা মিলে হলো চাপ আচ্ছা দৃষ্টিকে সংযত রাখা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম হজের সময় যখন আরাপাত থেকে মুজদালিফার দিকে আসতেছেন নবী সাল্লাহ ইসলামের ওটের মধ্যে ফজল বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালান হুমা নবী সাল্লামের চাচা দাবাই আলী রাদিল্লা তালানের ভাই উনি উঠতি বয়সের যুবক নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে বসছেন তো আসতেছেন উনি মহিলারা আসতেছেন রাস্তা দিয়ে উনি এভাবে তাকায় তাকায় দেখতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার ঘাটটাকে ধরে আরেক দিকে ফিরে দিছেন ফিরে দিয়ে বলতেছেন যে দে খবরদার এইভাবে মহিলাদের দিকে তাকানো যাবে না নবী সাল্লাম সরাসরি ঘাট ফিরে দিয়ে মানে শিক্ষা দিলেন যে এইভাবে তাকানো যাবে না মানে একবার তাকাইছো দেখছো এরপরে আর এইভাবে তাকায় তাকায় দেখা যাবে না তাহলে দৃষ্টিকে সংযত করা এটা আমাদের প্রথম হেজাব এক নম্বর হেজাব আর দ্বিতীয় হেজাব হলো হেফাজতে পুরুষ মানে যৌনাঙ্গের হেফাজত জেনা বেবিচার সমকামিতা অশ্লীলতা এগুলো থেকে নিজের যৌবনকে যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করা এটা হলো দ্বিতীয় হেজাব নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন আমাকে যদি আমার কোনো উম্মত দুইটা জিনিসের জামানত দিতে পারে আমি রাসুল তাকে জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব সোহান একটা হলো মা বাই না লেহিয়াই হে এখানে দুই চোয়াল এখানে দুইটা হাড্ডি আছে এই দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গাটা এটা হলো মুখ এ মুখের জামানত মানে মানুষের যত অপরাধ হয় গুণা হয় মারামারি হয় সংঘর্ষ হয় যা হয় জমিনে এটার মূল এখানে এটার দ্বারা গীবত হয় মিথ্যা হয় ছবল করি হয় গালিগালাস হয় তারপরে কূটনামি হয় তারপরে দেখবেন এটা দিয়ে অনেক অপরাধ অনেক গুণা এটা দিয়ে হয় এটাকে সংযত করতে পারলে মোটামুটি জান্নাতে যাওয়া সহজ আরেকটা হলো মা বাই না রে জেলাই হে দুই ফায়ের মধ্যবর্তী স্থান এটা তারাও সমাজে অসংখ্য অপরাধ সংগঠিত হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন এই দুইটা কেউ যদি আমাকে সংযত রাখার জামানত দিতে পারে তা আমি রাসুল তাকে জান্নাতের জামানত দিয়ে দিতে পারে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক ছায়ার ব্যবস্থা করে দিবে সুহান আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর এই ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো যেই যুবক তার যৌবনকালকে আল্লাহর এবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে আল্লাহর এবাদতে অতিবাহিত করছে মানে তার যৌবনকে হেফাজত করছে সংরক্ষণ করেছে আরেকটা শ্রেণী আছে ওই লোকটা যাকে দাঁত হু এমরা আতুন জাতা মানসা বিন জামাল তাকে কোনো সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী তাকে জানা বিবিচারের দিকে আহ্বান করেছে কিন্তু সে বলছে কি ইন্নি আহাফুল্লাহ আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি যে কথা বলছিলেন ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি এই কথা বলে আল্লাহর ভয়ে যারা এই জানা বিবিচার অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকবে এদেরকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমাতর ময়দানে আল্লাহর ব্যবস্থা দিন ছায়ার মধ্যে জায়গা দিবেন সুহান আল্লাহ তাহলে এই দুইটা হলো পুরুষের হেজাব এবার আসি আমরা নারীর হেজাব নারীর হেজাব কয়টা চারটা ওয়াকুল্লিল আচ্ছা দৃষ্টি সংযত রাখা এখন বিয়ে করতে গেছেন বিয়ে করবেন পাত্রে দেখতে গেছেন আপনি বলেন যে না আমার আল্লাহ কাছে দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে পাত্রে দেখা যাবে না এখানে কি সংযত রাখতে হবে হ্যাঁ এটা বিশেষ এই জন্য আল্লাহ সংযত বলছেন মানে যখন দেখার দরকার হবে তখন দেখতে হবে যেখানে অনুমতি আছে সেখানে দেখতে হবে আবার যৌবনের হেফাজত করতে বলছে তাই বলে স্ত্রীর কাছেও হেফাজত করবেন আল্লাহ বলছে হেফাজত করার জন্য বরং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কাছে হেফাজত না করাটাই হেফাজত কি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বললেন যে মুমিনেরা রাত্রে স্বামী স্ত্রী ঘুমায় এটাও সদাকা এটাও সাওয়াব হয় এটা খালি ঘুমায় না এটা সাওয়াবের কাজ সদাকার কাজ তো অনেক সাহাবি মনে মনে একটু একটু মুস্কি হাসে ও দেখো স্বামী স্ত্রী এগুলো করবে তাও বলে এগুলো এবাদত এটা কেমন কথা এটা কেমন নবী সাল্লাম বলতেছেন এটাও সদাকা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বললেন যদি স্বামী স্ত্রী একত্রে না থেকে তোমরা যদি অন্য নারীর সাথে অন্য পুরুষের সাথে রাত কাটাইতে জানা বিবিচার করতে সেটা গুণা হতো না তো ওইটা যদি গুণা হয় তাহলে এটা সাওয়াব হবে না কেন এটাও একটা এবাদতের কাজ সাওয়াবের কাজ বরং এটা স্বামীর অধিকার স্ত্রীর অধিকার এটা হক আচ্ছা এই জন্য বিশেষ মুহূর্তে আপনি পাত্রে দেখতে গেছেন সেখানে যতটুকু শরীয়ত দেখার অনুমতি দেয় ততটুকু দেখা যাবে শরীয়ত কতটুকু অনুমতি দে শরীয়ত মুখমণ্ডল দেখার অনুমতি দে পায়ের দিকে দেখার অনুমতি দে হাতের দিকে দেখার অনুমতি দে আর যদি বিশেষ কোনো অংশের কোনো রোগ ব্যাধির আশঙ্কা থাকে তাহলে দেখতে পারবে মানে গাড়ের দিকে বা অন্য কোনো অংশে যে তার কেউ বলছে যে শোনো ওই মেয়ের কিন্তু শ্বেত রোগ আছে মানে আসলে আছে কি না এটা দেখার প্রয়োজন তবে বুক ফিট তারপরে হাঁটু পর্যন্ত এই অংশ কোনো অবস্থায় বিয়ে করার উদ্দেশ্য দেখা যাবে না এ স্বাভাবিক জিনিসগুলো শরীয়ত দেখার অনুমোদন দেয় তবে একা কি না সেখানে ওই মেয়ের অবশ্যই মাহারাম সাথে থাকতেই হবে মাহারামবিহীন কোনো পাত্রকে দেখানো শরীয়তে যায় তাকে মাহারামের সামনেই দেখাইতে হবে যে তাদের দুজনকে একত্রে ছেড়ে দিলাম একজন আরেকজনের দেখুক এই রকম দেখার জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে না দেখতে হবে মাহারামের সামনে বাপ থাকবে অথবা ভাই থাকবে এরকম কোনো মাহারাম সাথে থাকবে এই অবস্থায় দেখবে এবং যিনি বিবাহ করবেন তিনি নিজের পাত্রী নিজের স্ত্রী দেখে নেওয়াটাই সুন্না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এক সাহাবিকে মানে বিয়ে করতে গেছেন তো জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি পাত্রে দেখছো বললেন যে না তো নবী সাল্লাম জানেন যে ওই মেয়ের সোখে সমস্যা আছে তো নবী সাল্লাম বললেন ভালো করে দেখে নাও বা ইন্নাফি আয়ুনিল আনসার সাইয়া কারণ আনসার নারীদের চোখে অনেক সময় সমস্যা থাকে এই জন্য ভালো করে দেখে নিও মানে চোখটা ভালো করে দেখিও 
আনসার নারীদের নবী সাল্লাম ডাইরেক্ট বলেন নাই যে ওই নারীর সমস্যা আছে বলছে আনসার নারীদের অনেক সময় চোখে সমস্যা থাকে এই জন্য তুমি একটু ভালো করে দেখে নিও এই জন্য ভালো করে দেখে নেওয়াটা সুন্না অনেকে মনে করে আমার মা দেখছে আমার বোন দেখছে আমার আর দেখা দরকার নেই কিন্তু তারপরেও দেখাটা উচিত যিনি বিবাহ করবেন উনি দেখে নেবেন আচ্ছা এরপরে নারীদের হাজাব কয়টা চারটা প্রথমটা হলো ইয়াকদুদ নামিন আবু সারি হিন্না তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে নারীও তার দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে আবদাল তহু ইমানান ইয়াজেদু হালা বাতাহ ফে কালবিহি আল্লাহ পাক তার ইমানকে এমনভাবে পরিবর্তন করে দেন সেই ইমানের মজা ইমানের স্বাদ তার অন্তর অনুভব করবে সোহান চোখের সাথে অন্তরের সম্পর্ক আছে যখন আসমান কাঁদে তখন জমিন হাসে আসমান কান্দা শুরু করলে জমিন হাসতে থাকে বৃষ্টি হইলে দেখবেন যে জমিনে ফল ফুল সব সুশোভিত হয়ে গেছে আসমান কাঁদতেছে জমি হাসতেছে চোখ যদি আল্লাহর বয়ে কাঁদে কলব হাসে কলব হাসতে থাকে কারণ কলব থেকে ময়লা আবর্জনাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কলব হাসতে থাকে ঠিক একইভাবে এই দৃষ্টির সাথে কালবের একটা গভীর সম্পর্ক আছে দৃষ্টি যদি কারো সংযত থাকে এই লোক এবাদতে ইমানের মজা পাবে দেখবেন যে এই লোকের সলাতে অনেক মজা পাইতেছে সিয়ামে মজা পাইতেছে আল্লাহর জিকিরে মজা পাইতেছে এবাদতে মজা পাইতেছে এটা ইমানের মজা ইমানের সার যে দৃষ্টিকে সংযত রাখবে আল্লাহ তারে এই নিয়ামত দিবেন সুহান আল্লাহ তবে নারীদের দৃষ্টি আর পুরুষের দৃষ্টি দুইটার মধ্যে একটু বেশ কম আছে পুরুষের দৃষ্টিটা হলো ইবলিসের তীরের চাইতেও মারাত্মক নবী সাল্লাম বলছেন সাহামুন মিন সেহাম ইবলিস মাসমোমান বিষাক্ততার দিক থেকে ইবলিসের তীরের চাইতেও পুরুষের চোখের তীর মারাত্মক এটা এটাকে নবী সাল্লাম এভাবে তুলনা করেছেন কিন্তু নারীদের দৃষ্টিটা ওই রকম মারাত্মক না একটু শিথিলতা আছে নারীদের ব্যাপারে যেমন মদিনাতে আপনার হাফসি লোকেরা এসে আপনার খেলা দেখাইতেছিলেন হাফসা থেকে কিছু লোক আসছে হাফসা একটা খেলা আছে যেটা মদিনাতে নাই তো মদিনাতে এসে ওই সাহাবাই কেরাম ওই খেলাটা দেখাইতেছেন এই খেলাটাকে কেউ কেউ বলছেন লাঠি খেলা লাঠি খেলা চিনেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া যশোর ওই অঞ্চলে আছে লাঠি খেলা তো এরকম একটা খেলা দেখাইতেছিলেন তো আম্মাজান আয়সার আদি আল্লাহ তালহা নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাঁধের উপরে ভর করে মানে নবী সাল্লামের কাঁধে ঠেস দিয়ে ওই পর্দার ফাঁক দিয়ে ওই খেলাটা দেখতেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম দেখাইতেছিলেন তাহলে যদি নারীর দৃষ্টি যদি পুরুষের দিকে দেওয়া হারাম হইতো তাহলে নবী সাল্লাম ওই সাহাবিদের খেলাটা আয়সার আদি আল্লাহ তালহাকে দেখাইতেন না এই জন্য মানে মুফাসালিন কারাম বলছেন যে নারীর দৃষ্টিটার ক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে কিছুটা শিথিলতা আছে কারণ পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে যে মারাত্মক ফেতনার আশঙ্কা নারীর দৃষ্টি দিয়ে ওই রকম মারাত্মক ফেতনা নাই তার থেকে ফেতনা আছে কিন্তু সেটা কম ফেতনা তবে নারীর উপরে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে ওয়াইয়াহফাজনা পুরু যা হুন্না দুই নম্বর হলো তার যৌনাঙ্গকে যৌবনকে হেফাজত করবে যেটা পুরুষের জন্য যে দুটা নারীর অতিরিক্ত সেটা হলো ওয়ালা ইউবদি নাজি নাতা হুন্না ইল্লা বা জহারা মিনহা তার কোনো জি নাতকে সে কোনো অবস্থা প্রকাশ করবে না ইল্লা মা জহারা মিনহা যেটা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে যায় সেটা ব্যতীত মানে একজন মুমিনা নারী তার জি নাতকে তার সৌন্দর্যকে কোনো অবস্থায় প্রকাশ করবে না এখন জিনাত কে কী জিনিস এক নম্বর জিনাত তার মুখমণ্ডল কারণ নারীর মানুষ পাত্রি দেখতে গেলে কোন জায়গা দেখে মুখে দেখে মুখটাই তার জিনাত তার সৌন্দর্য এই জন্য মুখ ডাকা ফরস কারণ মুখটা জিনাত মুখটা জিনাতের অংশ আল্লাহ বলছে আল্লাহ ইবদিনা জিনা তখন না খবরদার তারা যেন তাদের জিনাত প্রকাশ না করে তারপরে আপনার শরীরে যে কোনো কিছু অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে এগুলো সব জিনাত চুড়ি ব্যবহার করে এটা জিনাত আংটি ব্যবহার করে এটা জিনাত পায়ের নুপুর ব্যবহার করে এটা জিনাত তারপরে মেহেদি ব্যবহার করলো এটা জিনাত এই জাতীয় সৌন্দর্যের যত উপকরণ ব্যবহার করবে তারপরে 
একটা শাড়ি পরলো এটা জিনাত একটা জামা নতুন একটা জামা পরলো এটা জিনাত এই জিনাত যতগুলো আছে সৌন্দর্যের উপকরণ এগুলো গায়রে মাহরামের সামনে প্রকাশ করা যাবে না এটাকে দেখে রাখতে হবে এখন যেটা দিয়ে ডেকে রাখবে সেটা যদি আরও জিনাত হয় এখন দেখা গেছে ভিতরে জামা পড়ছে শাড়ি পড়ছে এটার থেকে আরও আকর্ষণীয় বোরকা পড়লো উপরে তো জিনাত তো ডাকা হইলো না জিনাত আরও বড় জিনাত উপরে দিয়ে তুলে ধরা হইল কেউ কেউ মনে করে কম ভিতরেরটা যখন দেখাইতে পারতেছি না উপরেরটা একটু ভালো করে দেখাই যেহেতু বোরকা পড়া লাগতেছে ভিতরেরটা তো আর দেখানো যাচ্ছে না তো ভিতরে কোনো রকম একটা পুরাতন পরে উপরেরটা জাঁকজমক এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে হেজাব হবে না হেজাব হইল ভিতরের যে জিনাতগুলো আছে এই যে শারীরিক জিনাত পাশাপাশি তার পোশাক আশাক গহনা এগুলো যে যা আছে সেগুলো জিনাত হাতের পাতা খোলা রাখতে পারবে তবে হাতের মধ্যে যদি মেহেদি থাকে আংটি থাকে কোনো সৌন্দর্যের জিনাত থাকে তাহলে ডেকে খোলা রাখা যাবে না ডেকে রাখতে হবে পায়ের মধ্যে যদি কোনো জিনাত থাকে পায়ের পাতাও খোলা রাখা যাবে না মোজা পড়তে হবে যদি কোনো জিনাত থাকে কারণ আল্লাহর ঘোষণা ওয়ালা ইউবদিন জিনাতা হুন্না কোনো জিনাত প্রকাশ করা যাবে না তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বোনদেরকে তাদের শারীরিক অবয়বটা কাঠামোটাই জিনাত বানাইছেন এই জন্য বলছেন ইল্লা মা জহরা মিনহা তারা পরিপূর্ণ হেজাব পালন করার পরেও তাদের অজ্ঞাত সারে কিছু জিনাত বের হয়ে যাবে যেমন ধরেন মুখে নেকাপ করছেন তারপরেও দেখবেন যে যিনি একজন মা বোন যদি সুন্দর হন তার কিছু সৌন্দর্য বাইরের থেকে বোঝা যেতে পারে এটা তার ইচ্ছার বাহিরে তিনি ইচ্ছা করে দেখাতে চাচ্ছেন না কিন্তু তারপরেও বোঝা যাচ্ছে যে সুন্দর বা এরকম তার শারীরিক কাঠামো বাইরের থেকে সব হেজাবের পরেও কিছু বোঝা যাচ্ছে এটা তার অজ্ঞাত সারে আল্লাহ বলছে ইল্লা আমা জহরা মিনহা এরকম অজ্ঞাত সারে কিছু যদি বের হয়ে যায় এটা আমি আল্লাহ মাফ করে দিব সোহান কারণ এটা তার দেখানো উদ্দেশ্য না এটা তার ইচ্ছার বাহিরে আম্মা জান আশারাদি আল্লাহ তালহা যখন বন মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় যখন আসতেছিলেন রাস্তায় যে চেইন হারাই গেল পিছনে রয়ে গেলেন যে ঘটনা আমরা আগে বর্ণনা করেছি তো তিনি তখন বসেছিলেন তো বসে থাকার পরে তখন পিছন থেকে হঠাৎ করে আসছিলেন সফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল আসুলামি রাদি আল্লাহ তালা তিনি ঘুমাই গেছিলেন তিনি অলস মানুষ ছিলেন সকালবেলায় ঘুমাই থাকতেন এদিকে সবাই চলে গেছেন উনি তার পান নাই উনি উঠছেন উঠি দেখেন যে আম্মা যান রয়ে গেছেন তখন তিনি জোরে আওয়াজ করে বলে উঠলেন আম্মা যান বলেন আওয়াজ শুনে আমি জাগ্রত হয়ে গেছি তিনি আমাকে দেখে মাত্র চিনে ফেলছেন কারণ তিনি আমাকে হেজাবের আয়াত নাজিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখছেন মানে হেজাবের আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আম্মা জানকে আর কোনো দিন তারা দেখে নাই সাহবাইক রাম দেখে নাই কোনো নবীর স্ত্রীকে মুখ খোলা রাখে বাইরে বাইরে হাঁটছেন সাহাবারা মুখ দেখছেন এই ঘটনা ঘটে না আম্মা জান বলতেছেন যে আমাকে সফওয়ান সেই হেজাবের আয়াত নাজিলের আগে দেখছে এজন্য তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেলছেন আর আমি তার ইন্ডিয়া লিলার আওয়াজ শুনে জাগ্রত হয়ে গেছি আর ওনাকে দেখার সাথে সাথে খামার তোয়া জেহি বিজাল বা বি আমি আমার চাদর দিয়ে আমার মুখমণ্ডলকে ডেকে ফেলছি তাহলে এর থেকে আর বড় দলিল কি যে মুখমণ্ডল হেজাবের অন্তর্ভুক্ত কারণ আম্মা জান বলতেছেন আমি সফওয়ানকে দেখার সাথে সাথে খামার তোয়া জেহি বিজাল বা বি আমার চাদর দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ডেকে ফেলছি বর্তমানে দেখা যায় কেউ কেউ মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় বলেন যে মুখ ডাকা লাগে না মুখ মুখ ডাকা পরজ না মুখ ডাকা দরকার নাই কিন্তু দলিল আদিল্লা প্রমাণ যেগুলো পাওয়া যায় শক্তিশালী দলিল হইল যে মুখমণ্ডল হেজাবের অন্তর্ভুক্ত কারণ এটা জিনাত আল্লাহ পাক বলেন চতুর্থ হেজাবটা হলো তাদের বুকের উপরে আরেকটা ওটনা দিয়ে তাদেরকে ডেকে রাখতে হবে মানে সব হেজাব ব্যবহারের পরে আরেকটা ওটনা দিয়ে বুকের উপরে ডেকে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়েদের বুকটাকে ভিন্ন রকম করে বানাইছে 
এজন্য এটা যাতে কোনো অবস্থায় প্রকাশ না পায় আল্লাহ পাক মানুষের শরীরটাকে শালীন করে বানাইছে মানে অশ্লীল করে শরীরটাকে বানান নেই এজন্য দেখেন যৌনাঙ্গ যেগুলো গোপনাঙ্গ যেগুলো এগুলোকে আল্লাহ পাক এত গোপন জায়গায় সেট করছেন এটা কিন্তু বাইরের থেকে দেখা যায় না একেবারে গোপন সংরক্ষিত জায়গায় শালীনভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে তৈরি করেছেন এগুলো যদি উন্মুক্ত বানাই দিতেন সব দেখা যায় তো বাইরে তো মানুষকে অশ্লীল জাতি হিসাবে মনে হইত কিন্তু আল্লাহ পাক এটাকে আশ্রাফুল মাখলুকাত এটাকে কার্রাম না বানিয়ে আদম এক সম্মানিত জাতি বানাইছেন এই জন্য এদের যৌনাঙ্গগুলোকেও আল্লাহ পাক সংরক্ষিত করে গোপন গোপনীয়ভাবে আল্লাহ তৈরি করেছে তো কিন্তু এত গোপনীয়তার পরেও যাতে মা বোনদের বুকের কোনো বিষয় প্রকাশ না পায় এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওয়ালিয়া দ্রেব না বিহিন আলা জুয়ো বিহীন তাদের বুকের উপরে যেন আরেকটা ওড না ব্যবহার করে এই আয়াতে কারি মানা আজিল হচ্ছে রাত্রে এশার নামাজের সময় নবী সাল্লাহ ইসলাম এই দুটি আয়াতে কারি মিয়া সাহাবাই কেরামদেরকে তালাবাদ করে শুনাইছেন সাহাবাই কেরাম এশার নামাজের পরে বাড়িতে গিয়ে মা বোনদেরকে শুনাইছেন স্ত্রীদেরকে শুনাইছেন মেয়েদেরকে শুনাইছেন রাত্রে ঘুমানোর আগে সমস্ত সাহাবাই কেরামের মেয়েরা স্ত্রীরা এই ওটনা বানাই ফেলছেন কেউ শাড়ি কেটে জামা কেটে যার কাছে যেটা ছিল এটা কেটে রাত্রে ঘুমানোর আগে আল্লাহর বিধান পালন করে তারপরে ঘুমাইছেন সবাই ওটনা বানাই ফেলছেন সকাল বেলায় আম্মা যান আয়সার আদি আল্লাহ তানহার ঘরের সামনে লম্বা লাইন মহিলাদের কি ব্যাপার যে রাত্রিবেলা আয়াত নাজিল হয়েছে ওয়ালিয়া দ্রিব না বিহুমুর হিন্ন আলা জুয়ু বিহীন এই যে ওটনাতা আল্লাহ বানাইতে বলছেন এটা কোন ধরনের ওটনা তারা তো খালি শুনছেন প্র্যাকটিক্যাল দেখেন নাই এই জন্য আয়সার আদি আল্লাহ তানার কাছে গেছেন যে আমরা যে রাত্রে বানাইছি এটা হয়েছে কি না আল্লাহর বিধান কি এটা এদেরকে বলা হয় মেনাত এরাই হলেন ইমামবা আয়াত নাজিলের দেরি আমল করার দেরি নেই আয়াত এখানে মেয়ে রাত্রে নাজিল হয়েছে সাথে সাথে ঘুমানোর আগে ওটনা বানানো হয়ে গেছে আর আমাদের মেয়েদের আমাদের স্ত্রীদের সারা জীবন চলে যায় ওটনা বানানো হয় না বোরখা বানানো হয় না তো এই কোমরটা হবে মাথা থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত এই ওটনাটা হবে কোমর পর্যন্ত যেটা আগে আমাদের মা বোনেরা বানাইতেন ওইটাই ছিল এই খামার এটা এখন ছোট হয়ে গেছে এটা এখন একবারে আপনার গলার উপরে চলে আসছে এটা আর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত নাই কিন্তু সন্না হইলো ফরজ হইলো এই ওটনাটা মাথা থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত এই চারটা হেজাব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মা বন্দের উপরে ফরজ করছেন এরপরে আল্লাহ পাক এই আয়াতের শেষে আরেকটা কথা বলছেন কাদের কাদের সামনে হেজাব বিহীন যাওয়া যাবে এদেরকে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন যে তোমরা হেজাব বিহীন তবে সতর খোলা অবস্থায় না সতর সহকারে কিন্তু হেজাব বিহীন মানে ধরেন বোরকা ফোরা লাগবে না আপনি স্বাভাবিক শাড়ি পরছেন বা সালোয়ার কামিজ পরছেন এই অবস্থায় শালীনভাবে কার কার সামনে আপনি যেতে পারবেন এটা আল্লাহ পাক এখানে বলে দিচ্ছেন ওয়ালা ইউবদি না জি না তা হন্না ইল্লা লিবুলিহিন্না তারা যেন তাদের জিনাতকে প্রকাশ না করে তবে জিনাত প্রকাশ করা যাবে স্বামীদের সামনে স্বামীদের সামনে যাতে পর্দা লাগবে না আও আবা ইহিন্না বাপ দাদা নানা এদের সামনেও যাওয়া যাবে হেজাব বিহীন যাওয়া যাবে নিজের বাবা দাদা নানা তাদের স্বামীদের বাবা দাদা নানা নিজের বাপ দাদা নানা অথবা স্বামীদের বাপ দাদা নানা আও আবনা ইহিন্না অথবা তাদের সন্তান নিজের ছেলে ছেলের সামনে যাওয়া যাবে তবে ছেলের সামনেও বুক ফিট রান এগুলো কোন অবস্থায় মা খোলা রাখতে পারবেন না মা হয়তো সর্বোচ্চ ছেলের সামনে মাথা খোলা রাখতে পারবে বা পায়ের দিকে খোলা থাকতে পারবে কিন্তু ওই অংশগুলো মানে বা লেখবার পরে কোনো অবস্থায় ছেলের সামনেও খোলা রাখা যাবে না আও আবনা ই বড়ু লাতিহিন্না অথবা তাদের স্বামীদের ছেলে স্বামীদের ছেলে মানে আর স্বামীর আগের করে ছেলে বা স্বামীর অন্য ছেলে যারা থাকবে আও এখানে হিন্না তাদের ভাই 
তাদের ভাইদের সামনে ভাই তিন রকমের হতে পারে নিজের সহদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাই বৈপিত্রেয় ভাই তিন ধরনের ভাই আও বাণি এখোয়া নিহিন্না অথবা ভাইয়ের ছেলে ভাইদের ছেলে বাতিজা বাতিজার সামনেও হেজাব লাগবে না আও বাণি আখোয়া তেহিন্না অথবা বোনদের ছেলে তিন ধরনের বোন বোনদের ছেলেদের সামনে আও নেশা ইহিন্না অথবা তাদের নারীদের সামনে এখানে এই এটা গুরুত্বপূর্ণ আও নেশা ইহিন্না তাদের নারীদের সামনে যেতে পারবে তাদের নারী মানে কারা হ্যাঁ এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা মাসাইল সেটা হলো মুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারী হেজাব বিহীন যেতে পারবে কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে হেজাব বিহীন যাওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন কথাটা নেশাই হিন্দা মানে তাদের নারী তাদের নারী মানে তার মতো আরেক মুসলিম নারী তার সামনে আপনি হেজাব বিহীন যেতে পারবেন কিন্তু একজন অমুসলিম নারী অথবা ওই খাবিসাত নারী খাবিসাত নারীর সামনে হেজাব বিহীন যাওয়া যাবে না মুসলিম কিন্তু খাবিসাত পর্দা করে না হেজাব করে না নামাজ পড়ে না দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এই রকম নারীর সামনেও একজন দিনদার পর্দাশীল নারী হেজাব বিহীন যেতে পারবে না এখানে আল্লাহকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আও নেশাই হিন্না তাদের নারীদের সামনে হেজাব বিহীন যেতে পারবে মানে তার মতো একজন মুমিনা নারীর সামনে অন্য নারীদের সামনেও সে যেতে পারেন আও মা মালাকাতাই মানুহন্না তাদের গোলাম তাদের দাসী মানে পুরুষ গোলাম না নারী তার দাসী থাকলে দাসীদের সামনে হেজাব বিহীন যেতে পারবে অথবা হাবা গোবা পুরুষ যার কোনো যৌন অনুভূতি নেই মানে সে কোনো এইসব বুঝে না এই একবার হাবা গোবা কিছু খাবার খাবারের জন্য ঘুরে গারে খাবার দিলে চলে যায় এই জাতীয় যদি হয় তবে এর মধ্যে হিজরা অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ হিজরাদের ভিতরে যৌন অনুভূতি আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম প্রথম বলছেন যে হিজরারা তোমাদের সামনে আসতে পারবো অসুবিধা নেই কারণ নবী সাল্লাম মনে করছেন যে হিজরা মানিয়ারা কিচ্ছু নাই আচ্ছা একদিন নবী সাল্লাহাম তার স্ত্রীর ঘরে এক উম্মে সালামারা দিলতানার ঘরে বসে রেছে এখন বাহিরে এক হিজরা উম্মে সালামারা দিলতানার ভাইকে লক্ষ্য করে বলতেছে যে ভাই অমুক জায়গায় এক নারী যে দেখে আসি এইরকম এরকম সব বর্ণনা দিতেছে যে আপনি তার বিয়ে করেন হিজরা ওই ওনাকে বলতেছে ওই নারীর অনেক বর্ণনা দিতেছে এই হিজরাটা তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বের হয়ে ওই হিজরাকে দৌড়ানো শুরু করলেন হ্যাঁ তুমি এগুলো কি বলতেছো কি দেখে আসছো এইটা শোনার পরে নবী সাল্লাম বুঝছেন যে এদের ভিতরেও যৌন অনুভূতি আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন নারীদেরকে বলে দিয়েছেন খবরদার এই হিজরাদের থেকেও তোমাদের হেজাব পর্দা করতে হবে কারণ এরা নারীর বেশ ধরে কিন্তু এদের মধ্যে পুরুষের প্রবণতা আছে এটা এবং শরীয়ত এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করছে যার মধ্যে পুরুষের অংশ বেশি সে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে নারীর অংশ বেশি সে নারীদের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে কোনোটার অংশ বেশি না সমান সমান মানে পুরুষও না নারীও না তখন তাকে মানে আলাদা আরেকটা মানে লিঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তিন ধরনের জন্য শরীয়তের বিধি বিধান আছে তাহলে এখানে হিজরারাও বাহিরে তবে এই রকম যদি হয় যে একেবারে অনুগত তেমন কোনো এরকম তার মধ্যে যৌন অনুভূতি নাই এ জাতীয় হয় তাহলে অসুবিধা নেই আবিত্তি ফিল্লা দিন আলামিয়াজাহারু আলা আওরা তিন্নেসা অথবা এমন শিশু যাদের সামনে এখনও নারীদের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ পায় নাই এত ছোট বর্তমানে কিন্তু এটা খুব সাংঘাতিক বর্তমানে আট নয় বছরে প্রকাশ পাই যায় এখন আর ছোটো থাকে না মোবাইলের মাধ্যমে সব জানি যায় আগেই জানি যায় এই জন্য এখন শিশুদের সামনেও পর্দা করা লাগবে শিশুদের সামনেও হেজাব বিহীন যাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক বলছেন যে যে শিশু এখনও নারীদের আওরাত সম্পর্কে মানে নারী আর পুরুষ কি এটা এখনও বুঝে না এরকম শিশুদের সামনে যাওয়া যাবে পদক্ষেপ দিও না মানে নারী এমন ভাবে হাঁটিও না 
যে তোমার শরীরের ঝুনঝুনানি মানুষ শুনতেছে পা দিয়ে এমন জোরে জোরে আওয়াজ দিতেছে আশেপাশে সবাই শুনতেছে এটাও হেজাবের আওতাভুক্ত মানে নারী হাঁটার ক্ষেত্রেও হেজাব রক্ষা করে হাঁটবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটবে নবিসরা সাম্বা সাহেব নারীরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবে না রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটবে এবং সজোরে পদক্ষেপ দিবে না আস্তে আস্তে পদক্ষেপ দিবে এর মধ্যে আরেকটা জিনিস বাকি রয়েছে সেটা হলো নারীর হেজাবের মধ্যে আরে কয়েকটা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে একটা বিষয় হলো যে নারী ফর চুলা লাগানো তারপরে চুল কাটা চুল কেটে ছোট করা তারপরে ব্রুফ রাগ করা উলকি আঁকা তারপরে দাঁত সরু করা এগুলোর জন্য নবী সাল্লাম লানত করেছেন আল্লাহ লানত বলেছেন এইগুলো যারা করে এটা হেজাবের খেলাফ এটা হেজাব বহির্ভূত পর্দা বহির্ভূত কাজ আরেকটা হলো নবী সাল্লাম কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না কোন নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না অর্থাৎ পুরুষ বলে পুরুষ পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে এটাও যাবে না এটা হেজাবের লঙ্ঘন এটা হারাম আবার নারী নারীর কোন গোপন অংশের দিকে তাকাইলে এটাও হারাম এটাও হেজাবের খেলাফ নারী নারীর মধ্যেও কিছুটা মানে এই এই বিষয়ে সতর রক্ষা করে চলতে হবে নারী নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে আর এক্ষেত্রে পুরুষের যে হেফাজতে পুরুষ নারীর যে হেফাজতে পুরুষ যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ এখানে ফোকাহায় কেরাম বলছেন যে মানে হাত দিয়ে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে যে হস্তমৈথন করা হয় এটাও হেফাজতে পুরুষের লম্বন অর্থাৎ এটাও হারাম এটাও পুরুষের জন্য নারীর জন্য জায়জ নেই এটাও হেজাবের লম্বন আচ্ছা এর বাইরে আরও হেজাবের অনেক খুঁটিনাটি শরীর অনেক বিধিবিধান এর বাহিরেও আছে আল্লাহ পাক সর্বশেষে এসে বলছেন ওয়াতু বো ইল্লাহ হে জামি আন আইহাল মিনুন হে মমিনগণ তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তবা করো আশা করা যায় এর মাধ্যমে তোমরা সফল কাম হবে সকল মমিনকে আল্লাহ তবা করতে বলছেন এখানে তবু ইল্লাহ জামি আন কারণ এই যে আল্লাহর যে বিধি বিধান এখানে হেজাবের দিছেন এর মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই অপরাধী যত মুফতি সাহেব বলেন আল্লামা বলেন ফির সাহেব বলেন বুজুর্গ বলেন সবাই এই বিধি বিধানের কম বেশি লঙ্ঘন সবারই আছে আছে না এটা থেকে মুক্ত না এই জন্য দেখেন তাওবার ক্ষেত্রে আর কোনো জায়গায় আল্লাহ এরকম বলেন নাই এখানে বলছেন ও তবু ইল্লাহ জামি আন তোমরা প্রত্যেকে সকলেই আল্লাহর কাছে তওবা করো মানে সকলেই এটার সাথে জড়িত আছো কম হোক বেশি হোক তোমাদের এই লঙ্ঘন সবাইরই হয়েছে এই জন্য হে মমিনেরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো লা আল্লাহ কুম তুফলি হুন তাহলে সফল হবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই হেজাবের আয়াতগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত যে আলোচনা করলাম এই আলোকে আমরা সবাই হেজাব পালন করার চেষ্টা করব হেজাব রক্ষা করার চেষ্টা করব নিজেরা করব নিজেদের পরিবার পরিজনকে হেজাবের মধ্যে রাখার চেষ্টা করব আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা নিজেরা বুজুর্গ হয়ে গেছি পরিবারে দিন নেই পরিবারে ইসলাম নাই নিজেরা কয় সহিয়া কী দেয় কিসের সহিয়া কী দেয় যে পরিবারে ইসলাম নাই আল্লাহর দিন নেই সহিয়া কীদা হয় কেমনে আঁকি দেয় নাই আঁকে সহিয়ার গাড়ি সহি কি হ্যাঁ এই জন্য আগে আমাদেরকে নিজেরাও যেমন শরীরই বিধিবিধান মেনে চলতে হবে পরিবার পরিজনের মধ্যে বিশেষ করে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে বর্তমানে এটা খুবই কঠিন কিন্তু যত কঠিনই হোক আমি একজন ইমানদার হিসাবে আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবো যে আমার পরিবারে যেন যে বাহিরের হেজাব যেমন থাকবে আভ্যন্তরীণ হেজাব আভ্যন্তরীণ পর্দার বিধিবিধানগুলো এখানে আল্লাহবাক বলে দিয়েছেন কার কার সামনে হেজাব বিহীন যেতে পারবে এর বাহিরে আর কারো সামনে হেজাব বিহীন যাওয়া অনুমতি নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কেরমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন বিশেষ করে আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক ইমানি সুস্থতা দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আমাদের যত মহিববিন 
দর্শক শ্রোতা ভাইরা আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমাদের তাফসিরুল কোরআন ডট কমের সকল মহিবিনকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন সকল খাদেমকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন যিনি যেভাবে সহযোগিতা করেন আল্লাহ পাক সকল সহযোগিতাকে খেতমতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক আমাদের এখলাসকে আরও বাড়িয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের দাওয়াতকে এখলাসের সাথে আল্লাহর দিনের জন্য একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেওয়ার তৌফিক দান করুন সুবাহ আকাল্লাহ মাহবি হামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আমতা আস্তাফরে কাবাত